അമ്പലത്തിൽ വഴിപാടായിട്ട് രക്ഷസിന് ഒരു പായസം കഴിപ്പിച്ചാ പോരെ നിങ്ങൾ എന്നെ അവിടെ പറഞ്ഞാ മതി ആരോട് അരക്കൻ വേലുവിനോട് ഏത് പൈസ വേണ്ടത് രക്ഷസിന് ഞാനതല്ല പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കാര്യം മനസ്സിലായില്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ത് കാര്യം ഒന്ന് പോണ്ടോ ഇവരുടെ ഈ ഒളിച്ചോളി മർത്താനും എത്ര ദിവസം വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പോവാ ഓ ഈ കാത്തിൽ ഇപ്പൊ സഹിക്കാൻ വയ്യാത്തെ ഇത്ര പേടിയുള്ള രീതി നിൽക്കണോ ദേ പൊട്ടഞ്ചൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ആര് അവളുടെ ഏട്ടന വാ നമുക്ക് പോവാം പുതിയ മുതലാളി വിളിക്കാവും ഓ ഭൂമിയുടെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്ര ഉറക്കെ തൊള്ളയിരുന്നത് ആ പിന്നെ മുതലാളി വരുമ്പോ ഒരു സാധനം കോ ഹലോ ഹലോ നാശം കാര്യമായിട്ടൊരു സംഗതി പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാ ഫോണിന്റെ ഒരു കളി യോ ചെടിക്ക് നോവും നന്നായിട്ട് തലക്കടി അവിടെ അതെ പൊട്ടംകുള്ളം വരുന്നത് നീ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്താക്കാനാവോ എന്ത് സാധനം കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾ മുതലാളിയോട് പറഞ്ഞത് അത് നീ എങ്ങനെ കേട്ടു നിങ്ങളെ മുതലാ ചെവി പൊട്ടലൊന്നും അല്ലല്ലോ എന്താ പറഞ്ഞേ അല്ല എനിക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കാന്ന് പറയായിരുന്നു നീ എന്താ ആളക്കളിയാക്കാണോ അല്ലരാകവേട്ട നിങ്ങളുടെ പുതിയ മുതലാളി വരുമ്പോഴേ ഈ ചെവിയിൽ വെക്കുന്ന ഒരു കുന്തരാട്ടം കൊണ്ടുവരാൻ പറയായിരുന്നില്ലേ അതെ ഞാനൊരിക്കൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വരുമ്പോ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാ ഇനിയിപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കുറവുണ്ട് നല്ല തിളച്ചു മറിയുന്നില്ലേ അയാളെ പിഴിഞ്ഞൊരു വഴിയാക്കി കിടത്തി അവസാന അയാളിത് വിറ്റും പോയി ഇപ്പൊ ഇയാളുടെ വലയെ പെട്ടെന്ന് അസല തിമിങ്കലോണ് ഇയാളുടെ ചുക്രം തെളിഞ്ഞ അല്ല എന്ത് പറയാനാണ് പണിയെടുക്കണം പണിയെടുക്കണം പണിയെടുക്കാൻ്റെ നാട്ടു വിശേഷം പറഞ്ഞോണ്ട് നിന്നാലേ വൈകുന്നേരം കൂലിയേരത്തില്ല പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണ്ട ഇവനൊരു സംശയം ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും രാഘവേട്ടോ അവന്റെ ഒരു സംശയം പണിയെടുക്ക് പണിയെടുക്ക് പറയണത് കേട്ടത്തോ നീ അയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കൂലി തന്നെയാണ് കാശ് അയാളുടെ അല്ലേ കേവിട് പൊട്ടാൻ നീ വേഗം പണി തീർക്ക് ടൈലറിംഗ് സ്കൂൾ വിടാൻ സമയമായി അത് പിന്നെ ഇന്നലെ രാത്രി വീണ്ടും വേദന കൂടി അപ്പൊ തന്നെ വീട്ടുകാരെ ആശുപത്രി കൊണ്ട് മരുന്ന് വെച്ച് കെട്ടിയതാ അടിയുടെ ശക്തിയില് തലയില് ചോര കട്ടപിടിച്ചാത്ര ഏ കുട്ടി വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് കുട്ടിയോട് ഒരു ദേഷ്യവും ഇല്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞതേ സൈക്കിൾ ഒന്ന് വേണൂന്നാ സാരല്ല എന്തൊക്കെ ചെയ്യാ ഒരു സമയദോഷം എന്നല്ലാണ്ട് എനിക്ക് വിശന്നിട്ട് വയ്യ ഒരു പഴം അല്ല രണ്ടു പഴം എടുത്തോളൂ ഞാൻ എടുത്തോളൂ മുഴുവൻ എടുത്തോളൂ ഞാൻ മുത്തശ്ശനോട് പറയില്ല പിന്നെന്താ വേണ്ടേ ബിസ്കറ്റ് വേണോ ബ്രെഡ് വേണോ അല്ല കുട്ടി കട പൂട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നോ അല്ല എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുത്തോളൂ കഴിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ചോദിച്ചാ കുട്ടി ഒരെണ്ണം കഴിക്കണം എനിക്ക് വേണ്ട ഒരെണ്ണം കഴിക്കൂ ഈ സുഖമില്ലാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ കഴിക്കണം എന്നാണ് പ്രേമിച്ചു പ്രേമിച്ചു നിന്നെ ഞാനൊരു ദേവ സ്ത്രീയാക്കും അങ്ങനെ ഒരു പ്രേമം പൂ പോലെ വിടരാൻ പോവുകയാണ് വിടരാന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്നോടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ലല്ലോ കേട്ടെടുത്തോളം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതെങ്ങനെ എടാ അരപ്പൊട്ട അവൾ നിന്റെ തലമണ്ടക്കെട്ടല്ലേ അടിച്ചത് ആ ഒരു സിമ്പതി അവൾക്ക് നിന്നോടുണ്ടാകും അതെന്താ സാധനം എന്റെ ചോറ്റാനിക്കര അമ്മേ എടാ സിമ്പതി സിമ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു 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 അലിവാണ് മനസ്സിലായാ പിന്നെ നീ ഒരു നാടകം കളിച്ച് പൊളിഞ്ഞപ്പോ അവള് ദേഷ്യപ്പെട്ടില്ലല്ലോ ശരിക്കല്ലേ ചെയ്തത് അത് നല്ല ലക്ഷണമാണ് ഈ സാമുദ്രിക ലക്ഷണ പ്രകാരം പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടുരാജമുഖി മൃഗരാജഗടി ഗജ എന്ത് പണ്ടാറിയിലാവട്ടെ അങ്ങനെ കൊറേ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയാണെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നീ അവക്ക് ഒരു കത്ത് കൊടുക്കും നിന്റെ മനസ്സിൽ അവളോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ അളവ് കത്തിലൂടെ അറിയിക്കാം പറ്റുമോ അങ്ങനൊക്കെ ചോദിച്ചാല് കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങിയില്ലെങ്കിലോ ഈ പോസ്റ്റ്മാൻ കത്ത് കൊടുക്കുന്നല്ല കൊടുക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് അതിനൊക്കെ ഒരു തഞ്ചം വേണം ആരുമില്ലാത്ത സന്ദർഭം നോക്കി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമുള്ളപ്പോ മറച്ചു പിടിച്ച കത്ത് ഇങ്ങനെ പുഷ്പം പോലെ ഒതുക്കി പിടിച്ച് അനുരാഗപൂർവം അവളൊന്ന് നോക്കി കത്തൊന്ന് ചലിപ്പിക്ക ഇങ്ങനെ അപ്പൊ തന്നെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സൂക്കേട് മനസ്സിലാവും അവരുടെ മുഖത്ത് 
പുഞ്ചിരിയാണ് വിടരുന്നതെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് കത്തു കൊടുക്കുക പന്തിയെടുത്ത് വന്നാല് പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കരുത് കൊടുത്തു അപ്പൊ പിന്നെ മറുപടി എങ്ങനെയാ നല്ല കൈക്ക് ബലമുള്ള അങ്ങളമാരുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടാനെ മറുപടി കിട്ടും ആ ചെക്ക് ഒടുക്കടോ പിന്നല്ലേ മറുപടി നല്ലൊരു പേടി ആ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചൂര് നടന്നാൽ ഒന്നും പ്രേമിക്കാൻ പറ്റൂല ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഈ പ്രേമിക്കാൻ നടക്കുന്ന കാമൂൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് സുന്ദരനായിരിക്കണം എന്നെ പോലെ ആ ഈ നാറി പുളിച്ചതൊക്കെ മാറ്റി നന്നായി മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് നല്ല ചെത്ത് സ്റ്റൈലിൽ നടക്കണം എന്നാലേ പെണ്ണുങ്ങൾ വലയില് വീഴുള്ളൂ അതൊക്കെ ഞാൻ ചെത്തിക്കോളാം അവൾക്കുള്ള കത്ത് കൊടുക്കാൻ എന്താ വഴി ഒറ്റപ്പാലം പട്ടാമ്പി വഴി എടാ ആദ്യം നീ എഴുത് ഓ നിനക്ക് എഴുത്തുമ്പോ അറിയില്ലല്ലോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നാളത്തെ കഴിഞ്ഞാല് എനിക്കൊരു ദിവസത്തെ പണിയുണ്ട് അവിടെ നീ എഴുതുന്ന പോലെ ഒരു കത്ത് എഴുതി ഞാൻ അവൾക്ക് കൊടുക്കാം അത് കൊള്ളാം ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ അതൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ എന്താ പെണ്ണിന്റെ പേര് പേര് അതറിയില്ല പിന്നെ എന്തുട്ട് പ്രേമോടോ കത്ത് എഴുതുമ്പോ പേര് വെച്ച് തുടങ്ങണ്ടേ ആ അല്ലാതെ പറ്റും പ്രിയമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പ്രാണേശ്വരിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങാം എത്ര കത്ത് എഴുതിയ കൈയാണ് ഇതെന്ന് അറിയോ അല്ല ഇത് അറിയോ ഞാൻ വൈകിട്ട് പറയാം നീ ഇത് എവിടെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് പരിക്കിനിടാണ്ട് ഇവന് കത്തൊക്കെ എഴുതി സംഗതി കൊളാക്കോ ഞാനിതൊളത്തിക്കൊണ്ടു <laughs> കഴിവും <laughs> 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 എന്തോന്നാണായത് പണിയെടുക്കുമ്പോഴേ ചുണ്ട തിരിഞ്ഞോളോ നിർബന്ധ അല്ലേ ചുണ്ട തിരിക്കണം നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഈ പറഞ്ഞ നേരം കൊണ്ട് കക്കൂസര ചുമന ഞാൻ ശരിയാക്കില്ലേ ഇപ്പൊ അതേ അല്ലറ ചില്ലറെ അപ്പൊ ഇത് ധൈര്യമായിട്ട് കക്കൂസിന് അകത്ത് കയറി ഇരിക്കാല്ലോ ഇടിഞ്ഞു വീണാ നാളെ തന്നെ ശരിയാക്കി തരാന്നേ ഓ അപ്പൊ നീ ആളെ കൊല്ലാനുള്ള പരിപാടിയല്ലേ ഗോവിന്ദേട്ടാ അമേരിക്കയിൽ വരെ വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു വീഴുന്നു പിന്നെയാണ് ഗോവിന്ദേട്ടി കക്കൂസ് ഉദാഹരണം ആ മതി മതി നിന്റെ നാവടക്ക് എന്നിട്ട് പണിയെടുക്കും ഞാൻ പണി എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഗോവിന്ദേട്ടനല്ലേ വന്ന് വാതക പഠിച്ചത് ഞാൻ നിർത്തി ഞാൻ നിർത്തി എന്ത് പണിയാ പണിയല്ല വാതക പഠി മീനാക്ഷി എന്തോ നിന്നെയല്ലടാ എനിക്ക് തോന്നി മീനാക്ഷി എന്താ അമ്മമേ നീ ആ വട്ടജമ്മി എടുത്തേ പുറത്തെ തോൽത്തിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ആ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാം എങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കുക പെണ്ണ് കണ്ടതുമില്ലല്ലോ പുലിവാലായോ എന്താ ചങ്ങ കഞ്ഞോളം വേണമായിരുന്നു കുടിക്കാനാ അയ്യോ ഇത് മുഴുവൻ പശുവിനോണ്ടി കഴിച്ചൂലോ നിനക്ക് ചായ മതിയോ അല്ല ഈ സമയത്ത് ഞാൻ കഞ്ഞോളം കുടിക്കാറേ ഈ വയറിന്റെ കാളിച്ച മാറാതാ നല്ലത് ഇനി ഇപ്പൊ ഈ അയ്യ തളക്കട്ടെ ഇവിടെ ഇത്രയും വലിയ ബില്ലോ ജീവന്റെ ജീവനായ പ്രാണേശ്വരിക്ക് നിന്നെ കണ്ട നിമിഷം മുതൽ മനസ്സിന്റെ ശ്രീ കെ വി ശ്രീ കെ വിലോ ശ്രീ കോവിൽ എന്നാ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആരെ എന്റെ പ്രാണേശ്വരിയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇനിയുള്ള എന്റെ ജീവിതം നിന്റെ മാറത്തെ ചെണ്ടയിലൊരു പൂവായി പാട്ട് വൃത്തികെട്ടവൻ 
പ്രായമായ ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് നിൽക്കുന്നു ഇല്ലേ അത് മുഴുവൻ വായിച്ചേനെ മൊളാത്തു ഇതാർക്കും കൊടുക്കാൻ എഴുതിയാടാ ഈ ഏരിയയിലേക്കല്ല ഇത് ടൗണിലത്തെ അയ്യക്കടല ഒരു പെണ്ണിന് മിണ്ടരുത് നിന്നെ വീട്ടിൽ കേറ്റാൻ കൊള്ളാതെ എനിക്കറിയാം അയ്യോ ഗോയിന്നേട്ടാ ഇവിടെ മതി 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 പോയി പണി എടുക്കണം സമയം കിട്ടുമ്പോ വായിച്ചു നോക്ക് അവന്റെ തലയില് കാക്ക തൂറിയപ്പോഴേ ഞാൻ കരുതിയതാ ഇത് കൊളാവുന്നു അമ്മാതിരി തൂറല്ലേ തൂറിയത് എവിടെ പോയത് അതല്ലേ കുറച്ച് പ്രസാദം ഇന്നലെ അവിടെ ശങ്കരു പണിക്ക് വന്നിരുന്നല്ലോ അല്ലേ ഈ സിമെന്റ് പണിയൊക്കെ ചെയ്യണ കറുത്തിട്ട് ഒരാള് താടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവൻ വല്ലതും തന്നോ ഒരു സാധനം കൊടുത്തയച്ചിരുന്നു ആ കത്ത് അത് പിന്നെ ഞാൻ കൊടുത്തയച്ചതാ അല്ല ഇഷ്ടല്ലെങ്കി എന്തിഷ്ടം എന്താ നിന്റെ മനസ്സിലെ വിചാരം എനിക്കതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല വൃത്തിയായിട്ട് സ്വഭാവം ഇനി മേലിൽ എന്നോട് സംസാരിക്കരുത് ഒരു കാമുകൻ അതൊന്നും സാറില്ലടാ നീ സമാധാനിക്കൂ അവൾ ഇത്രയല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ സാരില്ലാന്നേ ആദ്യത്തെ ഈ മൂക്കിയിട്ടിലും ചവിട്ടിലും കുത്തുമൊക്കെ ഇവറ്റുള്ള സ്ഥിരം നമ്പറാ പെണ്ണല്ലേ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കണ്ണുരുട്ടി കാണിച്ചാലും ശരി നമ്മളൊന്നും മയത്തിൽ നിന്നാ മതി പയ്യ തിന്നാ പനയും തിന്നാ എന്തിനാ പന തിന്നണ പനി മാറാൻ ഇവിടെ ഞാനൊരു പഴഞ്ചൊല്ല് പറഞ്ഞതല്ലേ നീയേ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടില്ലാന്ന് കരുതി അവൾ ഒന്നുകൂടി കാണുക പലതും പറഞ്ഞാലോ എന്തിനാ ഈശ്വരൻ നമുക്ക് രണ്ട് ചെവി വന്നിരിക്കുന്നത് ദാ ഇതി കൂടി കേട്ട് ഇതി കൂടി കളയാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി എന്ത് മനസ്സിലായി ഈ ചെവി കൂടെ കേട്ട് ഈ ചെവി കൂടെ വിടാൻ ഓ എടാ അതല്ല പറഞ്ഞത് നീ ചെന്ന് അവളെ ഒന്നുകൂടി കാണാൻ എഴുത്തുമാനിയൊന്നെനിക്കറിയില്ല ചെറുപ്പത്തിലെ ഒരു സുഖേടുകാരനായുണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ ആരും എന്നെ വിട്ടില്ല ചെയ്ത തെറ്റന്യ അത് പഠിപ്പും വിവരവും ഇല്ലാത്ത ഒരുത്തന്റെ മണ്ടത്തരായിട്ട് കരുതിയാ മതി പൊറുക്കണം ഒരൊറ്റ അടി ഞാൻ 